。大家好，欢迎回来，在家做生鱼片。今天拿到蓝本船员证，下午就跟船长出海捕鱼，预计出海八到十天。先参观一下我睡的小空间，这个长得像衣柜的就是床。海上风浪很大，怕会滚下床，所以要有个门。后面是引擎室，楼梯爬上去是瞭望台。驾驶舱有很多设备都是船长的宝贝，有各种雷达、声呐、罗盘、无线电等等。出发前先开到冰店买叉冰，甲板下的船舱全都有装冷冻设备，但是还是需要碎冰，可以快速的给鱼降温。装箱保存的时候，细缝也要用碎冰来缓冲。对面是南宁鱼市场，第一次从这种角度看鱼市，岸上都是买鱼的人潮，感觉很奇妙。珠海是高风险产业，船长从小到大见过各种意外，所以每次出港前都会做简单的祈福，希望老天爷赏口饭吃，保持对大海的敬畏，才能平安的回来。出了港，海浪明显变大。船长说：“这几天都是好天气，很适合新手小白。渔船的速度不快，在前往目标渔场途中，船长顺便做脱钓，就是用大台的电动卷线机放长线，用假饵一路拖在船的后面，吸引掠食性的鱼咬上来。一次放五六个钩子，愿者上钩，加减钓。”经过粉鸟临时捕获，石桥一尾，做挠脚，眼塞放血，溜冰海水桶里持续放血降温，还有抓到少量的煎鱼。傍晚之后，我就逐渐母汤了，开始晕船。船长准备的石桥米粉汤还没吃，我就躺平了。第二天早上六点，船长早早就开始脱掉。他说，清晨是鱼索尔医院比较高的时候，有开始钓到一些小的黄鳍尾，一公斤到两公斤之间。还有鬼头刀，船长都叫他回后。挠脚、放血、溜冰桶，一气呵成。因为捕获黄鳍尾身上有伤口，可能下面有别种鱼在偷咬，船长决定立刻放两盒延绳钓的钓组下去。菲律宾急着船员在船尾作业。金色的阳光洒在海面，很漂亮。此时的大海对我很友善，无风也无浪。过了一小时，拉起延绳钓的钓组来看，有钓到几尾深颗的鱼，两尾小的柴竿，一百多个钩子下去，只有十尾鱼不到
，感觉这里底漆性的鱼不多。还是改回做脱掉。这次出港的饵料不足，需要在路上抓一点。然后船长的经验认为，这里应该会有鬼头刀。果然又上来了一尾。鬼头刀跟尾鱼都是很好卖的鱼。船长说，以往渔民看不上鬼头刀，觉得吃起来肉质粗，又带酸味，很多都是出口或送去加工。但他开始做脑角放血之后，发现好吃很多。做生鱼片也有油脂。看前方的海面，我们遇到此行最大的惊喜：大群的海鸟在水面上吃小鱼，因为小鱼被水底的大鱼追到水表来。水里有很多尾鱼，整群的在溺水。船长加快脱钓的频率，并且换上大钩，驾船来回脱钓。爬到瞭望台上拍摄，船长说，这么多年来，他很少看到这么大片的雨花，应该是鱼群有逐渐在复苏当中。船员在船尾直接用手脱掉，感觉很爽。假饵丢下去，从鱼花旁边经过，就有鱼上钩。一下子就一合尾，换上大钩就捕到大的鬼头刀，超凶猛！乍看之下好像捕鱼很容易，但船长说这次是运气好，以前没有这样。而且如果下网子捞，产量会比用钓的多三四倍。但是大小一起捞，下次可能就没有鱼花了。捕获产量少，售价也不可能提高，因为消费者才不会屌你是怎么抓的。不奢侈的海鲜，背后可能就代表着不环保、不永续，或者血汗渔业。卷卷卷不起来，太大只了。哎，要手卷了。这一竿总共三尾鬼头刀，一尾石桥，重到电卷机卡住不动。船长用的挠脚枪。是我请朋友从纽西兰买了寄回来的，在摇晃的船上，光滑的鱼体很难实施挠脚，这只很好用，能瞬间贯穿坚硬的鱼头，一发一发一发一发，真，一发入魂。不过这可能也能贯穿人骨，使用上要小心。又一尾大石桥上来，完美收工。我是撞下嘞。中午很热，就停止作业。刚刚捕到的鱼，用海水冰冰镇。下午就整理渔具，傍晚再移入船舱内。
现在是傍晚六点，把完成降温放血的鱼拿出来分类，开始分仓保存。纸条用塑胶袋包好，避免量体磨损，影响卖相。尾鱼要转移进温度负二度的冷冻舱内。负二度碎冰不溶解，鱼肉不结冻。船长多年的总结经验，保存冰鲜鱼最佳的做法：一层碎冰，一层鱼。保持鱼体的僵直状态跟鲜度。大型的鱼类放进另一个船舱里，这一舱是负一度的冰海水。石桥也放进去，这叫做水洞法。它这个是冰水，对对冰水，海水，海水冰的，我们就看水冻。哦，那、啊、它就温度在负一点五，一点五，冷冻的冷冻管下面把它冷却，然后它那有温控，就把温度温度设定，像说不是冰沙油的话，就稍微在零下一点五度。尾鱼全部装箱装好，再放进船舱内保存。这里的煎鱼是做饵料用。岛上钓到的鱼应该是黄点若生，依照鱼种来看，这种体型算是肥美。船长挑了几尾，立即处理起来，直接用剪刀。去除血核，一口气杀三尾，其他的分给船员吃。后面啊嘞，我现在有最后，立刻清蒸来吃。这一次我确认了，没有放血或熟成的鱼，不见得会特别好吃。你也无该放回来钓，你看放回来，那个生肥都比较淡啊。有。结束今天的作业，喂完待续。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯